నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ శ్రీనివాస్ శ్రీ సత్య న్యూస్ లో ముఖ్య అంశాలు ప్రభుత్వం కష్టాల కూర్చి కరోనా కాలంలో మత్స్యకారులకు ఆర్థిక భరోసా ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోయినా చెప్పిన మాట ప్రకారం మత్స్యకారులకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నామన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లా స్పందన భవన్ నుంచి మత్స్యకారులకు భరోసా నిధులను పంపిణీ చేసిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పాదయాత్రలో చెప్పిన మాట ప్రకారం హామీలను తూచా తప్పకుండా ఆచరించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు ఆర్థిక సహాయం ఇచ్చి ఆదుకున్న జగనన్న ప్రభుత్వమన్న బాలినేని కరోనా ఆపద సమయంలో కందుకూరు ప్రజలకు సహాయాన్ని అందించి వెన్ను తట్టిన ఎంపీ మాగుంటకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేదర్ రెడ్డి మాగుంట సహాయానికి రుణపడి ఉన్నామని చెప్పిన మానుగుంట వ్యాక్సిన్ రాదని ఆందోళన పడవద్దని భరోసా ఇచ్చిన మేయర్ గంగాడ సుజాత ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ వేయించడానికి రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చర్యలు తీసుకుంటున్నారన్న మేయర్ నగరంలో వ్యాక్సిన్ కేంద్రాల్లో పరిస్థితులను పరిశీలించిన గంగాడ ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోయినా ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో వారి జీవన విధానానికి ఇబ్బంది రాకుండా ఆర్థిక భరోసా ఇచ్చినట్లు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలిపారు వెలగపూడిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయం నుంచి ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ కష్టాల కన్నా పేదల కష్టాలు ఎక్కువని భావించినందున ఆర్థిక భరోసా కల్పించామని తెలిపారు ఈరోజు లక్ష లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు మత్స్యకారు కుటుంబాలకు ఈరోజు నేరుగా పట్టణం తిన పెట్టని వాళ్ళ అకౌంట్లో లేచి నేరుగా నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళ అకౌంట్లో లేకపోయే అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చినందుకు ఈరోజు చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను మంచి కార్యక్రమం ఎందుకంటే ఒకవైపున కోవిడ్ మరోవైపున బయట నిషేధ సమయం ఈ ఏప్రిల్ పదహైదు నుంచి జూన్ పదహైదు దాకా ఈ వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులు ఎవరు కూడా సముద్రం లేకి ఒప్పుడని సమయం మరోవైపున కోవిడ్ కాస్తారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ లక్ష ఇరవై వేల కుటుంబాలకు ఈ పదివేల రూపాయలు ఎంతగానో సహకారం ఎంతగానో సహకారంగా వాళ్ళకు ఉంటుందని చెప్పి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొదలు పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ప్రతి మత్స్యకార సోదరుడికి కూడా వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ తమ్ముడు గాను వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ అన్న గాను వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పిన మాటను నెరవేరుస్తూ అధికారం మీకు వచ్చిన వెంటనే మొదలు పెట్టిన ఈ కార్యక్రమం లక్ష రెండు వేల కుటుంబాలతో మొదలు పెట్టి ఈరోజు లక్షల లక్ష ఇరవై వేల కుటుంబాలకు ఈ మూడవసారి మూడవ ఏడాది వరుసగా ఈ ఒక్క ప్రోగ్రాం ద్వారానే దాదాపుగా మూడు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయల వరకు నేరుగా పట్టణంకి ప్రతి మత్స్యకార సోదరి కుటుంబానికి కూడా చేరవేరుస్తున్నామని చెప్పి కూడా సగర్భంగా ఈ సందర్భంగా మీ ఇంట్లో మీ అన్నగా మీ ఇంట్లో మీ తమ్ముడిగా సగర్భంగా కూడా పాదయాత్ర సందర్భంగా మత్స్యకారులకు జగనన్న ఇచ్చిన హామీ తూచా తప్పకుండా అమలు చేశారని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు కలెక్టరేట్లోని స్పందన సమావేశం హాలులో మత్స్యకార భరోసా పంపిణీ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు మత్స్యకారులకు ఆర్థిక భరోసా చెక్కులను అందజేశారు చెప్పిన మాటను నిలబెట్టుకున్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అని బాలినేని అన్నారు కలెక్టరేట్లోని స్పందన సమావేశ మందిరంలో జరిగిన మూడో ఏడాది మత్స్యకార భరోసా పంపిణీ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ కలిసి మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పాల్గొని మత్స్యకారులకు భరోసా చిక్కులు అందజేశారు ఏదైతే 
అమలు చేసిన వ్యక్తి మనం జగన్మోహన్ గారు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఆ రోజు బక్స గారికి ఏదైతే చేస్తా ఉన్నారో అవన్నీ కూడా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు అమలు చేసిన పరిస్థితి ఉంది మరి మూడో విడతగా ఈ రోజు మత్స్యకారు సంబంధించి ఈ పదివేల రూపాయలు వేస్తా ఉన్నారు ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి కాకుండా మూడో సంవత్సరం వేస్తానంటే ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మరి ఇంత కరోనా పరిస్థితులు కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మత్స్యకారు మీద ప్రేమ చూపించినందుకు ముఖ్యంగా అందరూ కూడా మా అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాల్సిన అవసరం మరి ముఖ్యంగా మన ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా హార్బరు ఫిషింగ్ హార్బర్ కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగినది అది కొత్తపట్నంలో త్వరలో నది ప్రారంభించడం జరుగుతుంది కూడా తెలియజేసుకుంటాను మరి ల్యాండ్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా త్వరలోనే మరి అది ప్రారంభించుకుంటాం జరుగుతుంది కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం మన మత్స్యకాలకు సంబంధించి బిల్డింగ్ కావాలని చెప్పి మత్స్యకాల సోదరులను అడిగి ఉన్నారు మరి కథ కార్యక్రమం చెప్తున్నారు మన వీక్లో ఆ ల్యాండ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామని చెప్పి అలా సెట్లు ఆ బిల్డింగ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఖచ్చితంగా కూడా మత్స్యకారులకు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి గారు సెలవు చూపిస్తా ఉన్నారు ఏ విషయమైనా కూడా మత్స్యకారులు అన్నింటిలో అక్వా రైతులు కూడా మరి మా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన బల్లవగా మీ డిపార్ట్మెంట్ నేను రూపాయి రూపాయి నాకు కరెంటు అక్వా రైతులకి ఇచ్చిందానికి చాలా బెనిఫిట్ పోతున్నారు అక్వా రైతులు కూడా అంటే రూపాయి నరికే యూనిట్ మరి యూట్యూబ్ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఫ్లాక్ రైతులు కానీ మత్స్యకార సోదరులు కానీ అందరికీ అక్వా రైతులకు రెండు వందల పది కోట్ల రూపాయలు ఈ జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాకే రెండు వందల పది కోట్ల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు ఈ కరెంట్ సబ్సిడీ కూడా సంవత్సరం సంవత్సరం డెబ్బై కోట్ల చక్కడ మూడు సంవత్సరాలు చేస్తా ఉన్నారు మరి ఇన్ని కార్యక్రమాలు మత్స్యకారులకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి చేసినప్పుడు మనం అందరం కూడా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పనులు ఇంకా మరి మత్స్యకారు సోదరులకి పిల్లలకి చదువుకునే దానికోసం మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది అందరూ కూడా మనం అందరం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని మరి ఆయన చేసిన కార్యక్రమాలని అట్లాగే ఈ యొక్క చెరువులు మరి మరి రిజర్వాయర్లో మరి చేపలు పట్టి మరి వారికి కూడా మరి చేప పిల్లలు అందించే కార్యక్రమం కానివ్వండి ముఖ్యంగా బ్రహ్మాంతర శాతం ఏదైనా మరి వృత్తి వాత పడినప్పుడు వారి కుటుంబాలను ఆదుకొని కార్యక్రమం ముఖ్యంగా వాళ్ళకి చేతి కృషి కూడా అన్నీ కూడా గత ప్రభుత్వం కంటే మెరుగ్గా వారి చే ఆ యొక్క వృత్తి ఏదైతే ఉందో గతంలో ఆరపరగా ఇస్తూ అది కూడా అందరికీ అందరి మరి ఈ యొక్క పరిస్థితి మనం ఇప్పుడే చూసాం చాలా చాలా వరకు మరి మత్స్యకారులు వారే వారు చెప్తున్న పరిస్థితి అట్లా కాకుండా నాలుగు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు పెంచడం అట్లాగే ఎక్స్క్రిషన్ ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షలు పెంచడం ఈ విధంగా కోట్ల రూపాయలు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు మత్స్యకారుల కుటుంబాలు ఆదుకునే చలి రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అందరూ గమనిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా అధికారులు కూడా ఈ యొక్క లబ్ధిదారులను గుర్తించే విషయంలో కూడా నిష్పక్షపాతంగా పారదర్శకంగా వారిని గుర్తిరిగి వారిని గుర్తించి వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే వృత్తి ఉందో ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రకాశ జిల్లాలో సుమారు హైవే కిల్లర్ మున్నా కేసులో నిందితులపై నేరం రుజువైంది మున్నాతో సహా పదిహేడు మందికి శిక్ష పడనుంది శిక్షకు సంబంధించిన తీర్పును వెలువరించడానికి ఒంగోలు ఫ్యామిలీ కోర్టు జడ్జ్ ఎనిమిదవ అదనపు జడ్జి జి మనోహర్ రెడ్డి ఈ నెల ఇరవైవ తేదీకి వాయిదా వేశారు పదిహేడు మంది నిందితులను పోలీసు కస్టడీకి తీసుకోవాల్సిందిగా జడ్జి ఆదేశించారు వీరిని ఒంగోలు కేంద్ర కారాగారానికి తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు కరోనా ఆపద సమయంలో కందుకూరు ప్రజలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందించిన ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డికి కందుకూరు ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేదర్ రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు మాగుంట రాఘవ్ రెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా పది ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు సర్జికల్ మాస్కులు ఆక్సీమీటర్లు వాటర్ డిస్పెన్సరీ అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మహేదర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మాగుంట దాతృత్వానికి రుణపడి ఉంటామని అన్నారు గతంలో వారి కుటుంబానికి కందుకూరు ప్రాంతానికి ఎనలేని సంబంధం ఉండేదని గుర్తు చేశారు నియోజకవర్గంలో అవసరాన్ని బట్టి వీటిని వాడుకుంటామని తెలిపారు దీంట్లో భాగంగా ఒంగోలు పార్లమెంటు సభ్యులు మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు మనకి సుమారు వెయ్యికి పై చదువుతే మనకి సర్జికల్ మాస్కులు పంపించడం జరిగింది ఒక పది వాటర్ డిస్పెన్సరీస్ మనకి డిస్పెన్సర్స్ మనకు పంపించడం జరిగింది ఆ పది కూడా మనం 
మన ఆఫీస్ కనెక్ట్ చేర్చున్నారు వీటిని ఈ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కి ఈరోజు ఒక వాటర్ డిస్పెన్సరీని ఆడి పెట్టడం జరుగుతుంది అంటే అలాగే ఎక్కడ అవసరం ఉందో వాటన్నిటి చోట్ల కూడా ఈ వాటర్ డిస్పెన్సరీస్ని డిస్పెన్సర్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి అలాగే సుమారు ఒక పది మనకి ఆక్సోమీటర్లు కూడా వారు పంపించడం జరిగింది ఆ ఆక్సోమీటర్లు కూడా మనం వివిధ పిహెచ్సీలకి అలాగే కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కి దీన్ని మనం వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది నగర శివారులోని చెరుకుంపాలెంలో టీకా కేంద్రాన్ని మేయర్ గంగాడ సుజాత పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడుతూ టీకా కార్యక్రమాన్ని కార్పొరేషన్ ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుపుతుందని తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరికి టీకా లభిస్తుందని ఎవరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు మేయర్ వెంట కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి పాల్గొన్నారు చెరుకుంపాలెంలో పద్దెనిమిదవ డివిజను మరి వ్యాక్సినేషన్ రెండో విడత స్టార్ట్ అయ్యి మూడు రోజులైంది మరి మన గౌరవ మినిస్టర్ గారి శ్రీ బాణే శ్రీనివాసరెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా రెండో విడత కో వ్యాక్సిన్ కోవాక్సిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది అయితే మన ఒంగోలు అర్బన్ సె ఏరియాస్లో మరి ఏడు సెంటర్స్ని ఓపెన్ చేశారు ఏడు సెంటర్స్లో కూడా మనము మొదటి నుంచి మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైతే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ మంత్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఆరు వారాల్లోపు ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా వ్యాక్సినేషన్ వేసుకుంటే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవరు కూడా భయపడకండి మాకు దొరుకుతుందో లేదు ఉంటుందో లేదు అని చెప్పి ముందు ముందుగా మన డేట్ అవ్వకుండానే అందరూ వ్యాక్సినేషన్ కోసం కంగారు పడుతున్నారు దయచేసి అలా ఎవరు తొందరపడద్దు ఎందుకంటే అందరికీ సరిపడినంత సెకండ్ డోసు అందరికీ సరిపడినంత వ్యాక్సినేషన్ తెప్పించారు కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ చొరవ బాలయన్ గారి యొక్క చొరవతో ఇక్కడ కూడా మరి కలెక్టర్ గారు అయితేనే మన కమిషనర్ గారు అయితే అందరూ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తూ అందరికీ సరిగా అందుతుందో లేదని చూసుకుంటున్నారు మన డిఎంహెచ్ఓ గారితో సహా కరోనా కష్టకాలంలో ప్రాణ నష్టాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడంపై రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి విద్యాశాఖ మంత్రి ఆదిమూలపు సురేష్ భేటీ అయ్యారు వీఐపీ రోడ్డులోని బాలినేని నివాస గృహంలో ఇద్దరు మంత్రులు కొద్దిసేపు ఏకాంతంగా మాట్లాడుకున్నారు జిల్లా వ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసుల పరిస్థితిపై చర్చించారు పేదలకు ఉచితంగా రెమ్డెసివర్ అందించాలని నిర్ణయించారు మార్కాపురం డివిజన్లో కోవిడ్ కేర్ ప్రారంభించిన విషయాన్ని మంత్రి బాలినేని వద్ద ఆదిమూలపు ప్రస్తావన చేశారు బెడ్లు సరిపడా ఏర్పాటు చేసి వైరస్ బారిన పడిన ప్రతి ఒక్కరికి మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని బాలినేని అన్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అందిస్తున్న సహాయాన్ని లబ్ధిదారులకు క్షేత్రస్థాయి వరకు చేరే విధంగా యంత్రాంగం ద్వారా చర్యలు తీసుకోవాలని వీరి మధ్య చర్చకు వచ్చింది ఒంగోలు రిమ్స్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తమ సమస్యలపై రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిశారు తమకు నిలిపిన వేతన బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని బాలినేని కోరారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు బకాయిలు విడుదల చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు వివిధ సమస్యలపై వచ్చిన అర్జీదారుల నుంచి బాలినేని అర్జీలు స్వీకరించారు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు బాలినేని వెంట మార్కెట్ కమిటీ మాజీ చైర్మన్ అయినబత్తిన ఘనశ్యాం నగర వైసీపీ అధ్యక్షుడు సింగరాజు వెంకట్రావు పాల్గొన్నారు బదిలీల విషయంపై సిఐలు బాలినేని కలిశారు కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ప్రతి డివిజన్ లో అభివృద్ధి పనులకు ఇరవై లక్షల రూపాయలను రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చొరవతో ఇచ్చారని డిప్యూటీ మేయర్ వేమూరి సూర్యనారాయణ తెలిపారు పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో భాగంగా బాలినేని సొంత నిధులతో ఇంటింటికి మూడు డస్ట్ బిన్లను అందజేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అభినందనీయమని అన్నారు సుమారు ఇరవై రోజుల నుంచి ఈ కరోనా విపరీతంగా ఉండి ఒంగోలులో చాలామంది మృత్యువాత పడటము అందరూ కూడా హాస్పిటల్ సౌకర్యాలు సరిగా లేక రిమ్స్ దగ్గర కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు దీన్ని గమనించి మన మంత్రివర్యులు గారు ఒక షెడ్ సుమారు యాభై లక్షలతో షెడ్ దాంట్లో బెడ్లు ఆక్సిజన్ కానీ మొత్తం మొత్తం అన్నీ అన్నీ కూడా అవసరాలని కూడా ఆడ ఏర్పాటు చేశాడు 
అంతేకాకుండా ఒక ఐదుగురిని అక్కడ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ పెట్టేసి ఎవరు ఫోన్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలను కూడా తీరుస్తున్నాడు అంతేకాకుండా దాని రోజుల క్రితం మా రివ్యూ పెట్టి మనతో అందరితో ఆఫీసర్లతో ఒంగోలు కార్పొరేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఏమేమి కావాలనేది కూడా సమీక్షించారు దాని తగ్గట్టుగానే నిన్న మొత్తం కార్పొరేటర్లతో నిన్న కూడా ఒక రివ్యూ జరగడం జరిగింది దాంట్లో ముఖ్యంగా ప్రతి డివిజన్లో కూడా మూడు డస్ట్బిన్లు ఒకటి తడి తడి ఒకటి పొడి ఒకటి ప్రమాదకరమైన అంటే సిరంజులు కానీ మాస్కులు కానీ అయ్యి అట్లా మూడు డస్ట్బిన్లు కూడా ఆయనే సొంత డబ్బులతో సాంక్షన్ చేస్తా అన్నాడు ప్రతి డివిజన్ అంటే ప్రతి ఇంటికి కూడా మూడు డస్ట్బిన్లు ఆ విధంగా అంతేకాకుండా ఇంకోటి ఈ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళ ఇళ్ళకి మాస్కులు శానిటైజర్లు ఇంకా అవసరమైన ఏమన్నా కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేస్తారని చెప్పడం కూడా ఆయన అభినందించిన విషయం శ్రీ సత్యా న్యూస్ లో స్వల్ప విరామం మత్స్యకారులకు వేట నిషేధం సమయంలో మత్స్యకార భరోసా వారి కుటుంబాలను ఆదుకుంటుందని ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత అన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అందు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వారి జీవితాల్లో వెలుగులు ఇస్తున్నాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మత్స్యకార సహకార సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు వాయిల శ్రీనివాసరావు వాయిల మోహన్ రావు మేకల జక్కరయ్య కె పల్లెపాలెం సర్పంచ్ వెంకటరమణ తిరుపతి రావుతో పాటు పలువురు మత్స్యకారులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మత్స్యకార భరోసా కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా లాంచ్ చేశారు మరి మత్స్యకారులకు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఇది వెనుకబడినటువంటి కులాలందరినీ కూడా ఆదుకునే భాగంగానే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ మత్స్యకారులకి ఎందుకంటే రెండు నెలలు వాళ్ళకి వేటకి అవకాశం ఉండదు అనమాట ఈ టైంలో గత ప్రభుత్వం నాలుగు వేల రూపాయలే ఇచ్చేది మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత వారి యొక్క కష్టాలను అన్నింటినీ కూడా గుర్తించి ఈ రెండు నెలల కాలం చాలా కష్టంగా ఉంటుందని చెప్పి పదివేల రూపాయలు చేసి మరి పదివేల రూపాయలు అందిస్తున్న కార్యక్రమమే ఈరోజు మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లక్ష ఇరవై వేల మందికి కోటి ఇరవై వేల రూపాయలు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు అందించడం జరిగింది మరి ఈరోజు ఇలా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలని మాకు అందించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు కలకాలం ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా మా మత్స్యకార గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వసతుల కల్పనలో మాకున్నటువంటి వనరులను సద్వినియోగించుకునే విధానంలో మా మత్స్య శాఖ వారు కూడా మాకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మా మత్స్యకారులు అందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని తెలియజేస్తా గతంలో డీజిల్ సబ్సిడీ కూడా ఆరు రూపాయలు ఉండేది మాకు అది కూడా మేము స్లిప్లు తీసుకెళ్ళిచ్చిన తర్వాత అది టెజలో ఎప్పుడుకో వచ్చేది కానీ జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అలాంటి పాత జీవులను రద్దు చేసి కొత్త జీవులు మా కోసం తయారు చేసి ఏ రోజైతే మేము డీజిల్ కోసం పెట్రోల్ బంకులకు వెళ్తామో ఆ రోజే తొమ్మిది రూపాయలు తగ్గించుకుని మిగతా డబ్బులు కట్టి కడితే మాకు డీజిల్ వస్తుంది దానివల్ల నెలకు రెండు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ప్రతి బోటు ఓనర్కి దక్కడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది అలా దానికి కూడా మా జిల్లా తరఫున వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నందున ఆంక్షలను ఈ నెలాఖరు వరకు పొడిగించినట్లు మేయర్ గంగాడ సుజాత తెలిపారు దుకాణదారులు వ్యాపారస్తులు సహకరించి అనుమతించిన వేళల్లోనే తమ లావాదేవీలను జరుపుకోవాలని తెలిపారు వ్యాపారాల కంటే ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యమని ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు పాటించి కోవిడ్ బారిన పడకుండా స్వీయ రక్షణ పొందాలని తెలిపారు మీరు ఎవరు కూడా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ అనేది ఈ పద్నాలుగు రోజుల నుంచి మళ్ళీ మంత్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఈ లాక్డౌన్ అనేది మరి గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అంటే కరోనా కేసుల్ని మరి కట్టడి కానందు వల్లనే ఈ విధంగా జరిగింది తప్ప మరి ఒకటి కాదని వ్యాపారస్తులు దయచేసి గుర్తించవలసిందిగా కోరుతున్నాము ఏదైనా ఎప్పుడికైనా సరే మన కోసం మన ప్రభుత్వం అలాగనే మన కోసం మనం అనేది కూడా మనకు ఉండాలి మన మంచి కోసం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని కనుక మీరు అందరూ ఆలోచించి భావించినట్లయితే ఖచ్చితంగా సహకరిస్తారని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా యూత్ ఈ రోజున ఈ కరోనా అనేది ధనవంతులకు లేదంటే పేదవారిక లేదంటే వృద్ధులక అనేది లేదండి దానికి కుల మతాల భేదం లేదు అందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మెలకుగా ఉండమని గవర్నమెంట్ ఏదైతే రూల్స్ పాటించమని చెప్తుందో అన్నీ పాటించలేని పక్షంలో మరి శిక్షలు కూడా వేస్తున్నారు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు అయినా కూడా భయపడకుండా దేనికైనా రెడీ అని కనుక మనం అనుకున్నట్లయితే కరోనాను మనం కొని కొని తెచ్చుకునే వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా గమనించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నారు కరోనా వైరస్ విస్తృతి పెరిగింది నిత్యం కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి వందలాది మంది పాజిటివ్ వచ్చిన వారు గృహ ఏకాంతంలో చికిత్స పొందుతున్నారు తాజాగా పదకొండు వందల పదిహేను మందికి కరోనా సోకింది రిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ నలుగురు మృతి చెందారు
जिल्ला लो करोना वेगंगा व्याप्ति चेंदुत्तुंदी कट्टिडी चरियलु एन्नी तीसकोंटे नपड़िकी वैरस उद्रुती तकड़ें लेदु ताजागा 5.5.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.
అన్ని ఖర్చులు పోను ఆపరేటర్లకు అప్పు లేకుండా కుటుంబం జరిగిపోయేది ఇప్పుడు కరోనాతో ఆ పరిస్థితులు తారుమారయ్యాయి బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం అది ఎవరు ఏంది అది కూడా ఇప్పుడు ఈ పన్నెండు గంటలు కానీ లాక్డౌన్ వల్ల డేట్ లేట్ వల్ల మాకు అవి కూడా ఏం లేదు గవర్నమెంట్ తరఫున మాకు ఏమన్నా ఇది చేస్తే కాస్త మేము ఇక్కడ ఊరట కలిగిస్తాం కాబట్టి మాకు కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది పోయినసారి ఎట్ని అన్నారు కిస్తీలు అన్నీ ఆపారు మళ్ళీ వాటిని ఇది చేసి మళ్ళీ కట్టుకో ఒక కారు ఉందండి వాడికి తిప్పుకుంటాం అధ్యయనం సాగిస్తూ ఉంటాం ఈ కరోనా కూడా పోయిన సంవత్సరం కూడా ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది బాగా వాటి కిస్తీలు కట్టుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది కనీసం ఇంట్లో జరగడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పరిస్థితిలో ఉన్నాయి కానీ మమ్మల్ని ఆదుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరూ ఏదో అప్పులు తెచ్చుకొని బళ్ళు కొనుక్కొని కిస్తీలు కట్టుకుంటూ ఉంటాం ఇదేదో ఈ నెలలో కొంచెం ఏదన్నా కొంచెం పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేది ఉన్నాయి అనుకుంటే ఈ కరోనా వచ్చి అది కూడా లేకుండా చేసింది మమ్మల్ని మాకు ఏదన్నా ఎవరి తరఫున గవర్నమెంట్ తరఫు సాయం చేసే పని అయితే చేస్తే మాకు బాగుంటుందని మేము కోరుకుంటున్నాం మిర్యాలపాలెము ట్యాక్సీ డ్రైవర్ను లాక్ పోయినసారి లాక్డౌన్లో కూడా మేము ఆల్రెడీ ప్రభుత్వం వారికి వినిపించుకున్నాము మా పరిస్థితి ఏం బాగలేదు మాకు ఇక్కడ బ్రతుకు జీవనం కూడా జరగటం లేదని అప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకున్న వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడన్నా దయచేసి ప్రభుత్వం వారు మమ్మల్ని ఆదుకుంటారని విన్నమిస్తున్నాము కరోనా ధాటికి ఆర్థిక వ్యవస్థ కుప్పకూలింది ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది రవాణా రంగం ఇప్పుడల్లా కోలుకునే పరిస్థితి లేదు రోజు రోజుకి కరోనా కేసులు విజృంభిస్తూ ఉండడంతో ప్రభుత్వం కర్ఫ్యూ విధించింది దీంతో ట్యాక్సీలు బాడుగు లేక కిస్తీలు కట్టలేక కుటుంబ పోషణ జరగక ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయని ట్యాక్సీ డ్రైవర్లు ఓనర్లు వాపోతున్నారు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు మాత్రమే పిలిచేందుకు తిరిగేందుకు అనుమతి ఇచ్చడంతో ఆ సమయంలో బాడుగులు వచ్చినా వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందంటున్నారు పోలీసులు ఎక్కడ వాహనం ఆపుతారో అర్థం కాని పరిస్థితి ఒకవైపు బాడుగుకు వెళ్లే వ్యక్తి ఎవరిని తెలుసుకుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయితే కరోనా పేషెంట్ తెలుసుకుని తీసుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్లనైనా తీసుకు వెళ్లాం అంటే శివారుల చుట్టూ బారికేట్లు ఏర్పాటు చేశారు పోయే వీలు లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది కరోనా కారణంగా ట్యాక్సీని పిలిచే దానికంటే కొంతమంది సొంత వాహనాలతో రవాణా సాగిస్తున్నారు ట్యాక్సీ ఆపరేటర్లకు పూట గడవడం కష్టంగా మారింది బాడుగ లేక వాహనాలు నిలుపుదల చేసి ఉంచుతున్నారు రోజువారీ నిర్వహణ ఖర్చు తప్పడం లేదని బాబోతున్నారు బ్యాంకు ఈఎంఐ కట్టాలంటే భయంతో ఉనికిపోతున్నారు ఫైనాన్స్ వారు మరో పక్క కిస్తీలు కట్టలేదని కార్లు తీసుకు వెళ్తామని హెచ్చరిస్తున్న విషయాలను ఆపరేటర్లు చెబుతున్నారు రోజువారీ పెరుగుతున్న డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలతో సగం ఇబ్బందులు పడుతున్నామన్నారు ఇతర రాష్ట్రాల కంటే మన దగ్గర ఎక్కువ రేటు ఉందని ఆవేదన చెందారు బాడుగు లేవు సార్ మెయిన్ డీజిల్ పెరిగింది ఎవరూ బాడుగులు తీసుకట్లేదు దాని తోడు కరోనా వచ్చింది ఎటు పోవాలన్నా పోవటానికి లేదు పోలీసు వాళ్ళు మేమైనా తెప్పించుకొని పోవాలన్నా పోలీసు వాళ్ళు ఆపేస్తున్నారు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు కిస్తీలు కట్టబోతే బల్లు సీజ్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని ఎవరు సార్ పట్టించుకునేది బాగా ఇబ్బంది బాడుగు లేవు సార్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎవరు పోతారు సార్ ఎవరు వెళ్ళకి ఎవరు పోవట్లేదు ఫైనాన్స్ వాళ్ళు బల్లు తీసుకెళ్తున్నారు ఏ రోడ్డు బాడు ఉన్నాం సార్ అంతకన్నా మాకు ఇంకా ఖచ్చితంగా లేదు సార్ రాష్ట్రంలోని జర్నలిస్టుల అందరినీ ప్రభుత్వం ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా గుర్తించాలని ఏపీయూడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఐవి సుబ్బారావు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధులుగా ఉంటున్న జర్నలిస్టులకు తక్షణమే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అందించాలని కోరారు కరోనా మొదటి దశలో చనిపోయిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల రూపాయలు సహాయం అందిస్తామన్న సీఎం వై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీని తక్షణమే నిలబెట్టుకోవాలని అన్నారు కరోనా కాటుకు బలైన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు జర్నలిస్టులకు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన హామీలను అమలు చేయడంలో సమాచార శాఖ మంత్రి జాప్యం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు జర్నలిస్టులను ఆదుకునేందుకు అన్ని పార్టీలు ప్రజాస్వామ్యవాదులు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు రావాలని కోరారు అనంతరం కోవిడ్ కారణంగా మృతి చెందిన జర్నలిస్టుల జాబితాను ప్రకటించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీవీ నైన్ ఫైరోజ్ బేగ్ ఏబిఎన్ సురేష్ రెడ్డి ఏపీయూడబ్ల్యూజే జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి దాసరి కనకయ్య మాజీ అధ్యక్షుడు అలుగుల సురేష్ కోటిరెడ్డి మారేళ్ల మురళి ప్రైమ్ నైన్ జయరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు కోవిడ్ రెండో దశలో యావత్ రాష్ట్ర ప్రజానీకం అనేక ఇబ్బందులు పడుతుంటే జర్నలిస్టులు ఇబ్బందులు వర్ణాతీతంగా మారాయి 
అతలాకుతలు అయిపోతున్నాయి జర్నలిస్టుల జీవితాలు కనీసం రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టుల చికిత్సకి అటు ప్రైవేటు ఇటు ప్రభుత్వ వైద్యశాలలు ఎక్కడా కూడా పడకలేవని పరిస్థితి ఎదురవుతుంది ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో అక్కడ ఉన్న లుసుకులు మా ద్వారా బయటకు వస్తేనే భయపడి వాళ్ళు పడకలేకపోతుంటే ప్రైవేటు వైశ్యాలలో వాళ్ళు ఆశించిన డబ్బుని జర్నలిస్టులు కట్టలేరు వీళ్ళకి అంత స్తోమత ఉండదు వీళ్ళు హెల్త్ కార్డు అంటారు లేకపోతే జర్నలిస్ట్ కార్డు అంటారు కాబట్టి మనం వీళ్ళకి ఉచితంగా సేవ చేయడం అనవసరం అని చెప్పి వాళ్ళు పెట్టేయటం ఈ విషయం స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలుసు మేము అడుగుతుంది ఏపీ తరపున ఈరోజు ముఖ్యమంత్రికి బహిరంగంగా మనం ఒక లేఖ రాసాం అయ్యా పోయినసారి కోవిడ్ వన్లో మీరు చనిపోయిన జర్నలిస్ట్ కుటుంబానికి ఐదు లక్షలు ఇస్తా ఉన్నారు నలభై ఐదు మంది పేర్లు ఇచ్చాం ఒక్కరికి రాలా ఈరోజు సుమారు డెబ్బై మంది చనిపోయారు ఇప్పటికి మా కాడ ఉన్న జాబితా అరవై నాలుగు మందితో నీకు లేఖ పెట్టాం వీళ్ళకి ఇప్పియాలి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా గుర్తించి మాకు ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ వేయాలి ప్రతి కుటుంబానికి సోకిన ప్రతి పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి కుటుంబానికి ఒక ఇరవై వేలు ఇచ్చి ఆదుకోమంటున్నాం ఇతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేక ఆలోచన లేదు మాట్లాడరు సమాచార శాఖ మంది అసలు కనపడ్డు పార్టీ ఏదైనా అందరూ జర్నలిస్టులను వాడుకుంటున్నారు కరోనా సమయంలో కూడా మా జర్నలిస్ట్ చనిపోతే రిప్ అని ఒక రెస్టిన్ ఫీజ్ అని ఒక సందేశం ఇచ్చి ఊరుకుంటున్నారు అలా కుదరదు మీరు కూడా ఆలోచించండి ఈ రాష్ట్రంలో మీ పార్టీల కోసం మీ కార్యకర్తల కోసం కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఏం ప్రతి జిల్లాలో మీ పార్టీ శాఖల ద్వారా ప్రతి జిల్లాలో జర్నలిస్ట్ సంక్షేమాన్ని కొంత పనులు కేటాయించండి ఆ జిల్లాలో పాజిటివ్ వచ్చిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు కొంత అమౌంట్ని కేటాయించండి మీ ప్రజల్లో పోయి ఇమ్మనండి మాకేం అక్కర్లా చనిపోయిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకి వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ పిల్లలకి ఎంతో కొంత ఆర్థిక స్తోమత కల్పించే విధంగా న్యాయం చేయండి ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీస్తూ మీ వంతు పాత్రత మీరు చేయండి అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీని కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఇది అత్యాశ కావచ్చు యాజమాన్యాలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ప్రభుత్వాన్ని అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నాం తప్పుడు కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలి కరోనా బాధిత జర్నలిస్టులు ఆదుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీలు కూడా నెరవేర్చలేకపోయిన ఈ రాష్ట్ర సమాచార శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని కోరుతున్నాం రెండో వైపు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఇతర ప్రజాస్వామిక వాదులు ఔత్సాహక పారిశ్రామికతలు ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా బాధిత జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అందుకు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం అందుకు అలాంటి వాళ్ళందరినీ సమీకరించేందుకు ఏపీడబ్ల్యూజీ ఒక కార్యక్రమం చేయబోతుందని తెలియజేస్తున్నాం రిమ్స్లోని బాలినేని కోవిడ్ కేర్ సెంటర్కు ఇంకొల్లు మండలం ఈదుమూడికి చెందిన ఎన్ఆర్ఐ రాయని సుబ్బరామయ్య లక్ష రూపాయల విరాళం అందజేశారు మాజీ జడ్పీటీసీ భవనం శ్రీనివాసరెడ్డి లక్ష రూపాయల చెక్కును రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ సిహెచ్ శ్రీనివాసరావు సర్పంచ్ కె అనిల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇంకొల్లు మండలం దుద్దుకూరు గ్రామానికి చెందినటువంటి ఎన్ఆర్ఐ రాయని సుబ్బరామయ్య గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాని ఎన్ఆర్ఐ విభాగంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆయన ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ కోవిడ్ పేషెంట్లు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని అమెరికాలో ఉండి చూసి చెల్లించి ప్రకాశం జిల్లాలో బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్థాపించినటువంటి రిమ్స్ దగ్గర స్థాపించినటువంటి కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ కోసం ఒక లక్ష రూపాయలని ఆయన విరాళంగా పంపించడం జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆదిమూలపు సురేష్ గారు కలెక్టర్ గారి సమక్షంలో వారికి ఆ లక్ష రూపాయలు ఇవ్వటం జరిగింది శ్రీ సత్యాన్యూస్ స్వల్ప విరామం ఆ చిన్నారి కుంచెలో అద్భుతాలు జాలు వారుతాయి కళాఖండాలు కళ్ళెదుట సాక్షాత్కరిస్తాయి చిత్రాలు అబ్బురపరుస్తాయి రెండేళ్ల వయసు నాడే చిన్నారి పార్థివారెడ్డి అద్భుత చిత్రాలు గీసి అందరినీ ఆశ్చర్యాలతో ముంచెత్తింది ఈ చిన్నారి కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని చిత్రాలు గీయటం మహాద్భుతం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చిత్రకళా ప్రదర్శనలు ఇస్తూ అందరి చేత శభాష్ అనిపించుకున్న వర్ధమాన చిత్ర కళాకారిణి పార్థివరెడ్డి కళాఖండాలపై శ్రీ సత్య ప్రత్యేక కథనం పిట్ట కొంచెం కూత ఘనం సామెత మనం తరచూ వినేది దేవరపల్లి పార్థివీరెడ్డి ఖచ్చితంగా ఈ సామెతకు అచ్చుగుద్దినట్టు సరిపోతుంది రెండేళ్ల నుండే కుంచపట్టి అద్భుత చిత్రాలను గీయటం మొదలుపెట్టిన పార్థవీరెడ్డి అమ్మా నాన్నలు డాక్టర్ దేవరపల్లి రమణారెడ్డి లలిత శివజ్యోతుల ప్రోత్సాహంతో దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ చిత్రకళారంగంలో తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతుంది పార్థవీరెడ్డి చిత్రకళారంగంలో ఆసక్తి గమనించిన తల్లిదండ్రులు ప్రముఖ చిత్రకారిణి రంగుల సంధ్య ఇన్స్టిట్యూట్లో చేర్పించి శిక్షణ నెప్పించారు చేర్పించిన అతి త్వరలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఎగ్జిబిషన్స్లో 
తన పెయింటింగ్స్తో పలువురు ప్రముఖ చిత్రకారుల అభినందనను పొందింది పార్దవీరేడ్లో మరో అద్భుత కళతో పాటు విభిన్న ప్రతిభ దాగుంది అదేంటంటే కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని ఎదుట ఉన్న బొమ్మను చిత్రీకరించటం అనేది గొప్ప కళ దీనితో పాటు కళ్ళు మూసుకొని కరెన్సీ నోట్లు కనిపెట్టడం వస్తువులను తాకి ఆ వస్తువు ఏంటో వాసన చూసి కనిపెట్టడం ఇలాంటి విభిన్న ప్రతిభలు పార్దవీరెడ్లో దాగున్నాయి కొంతమందిలో మాత్రమే ఉండే ఇటువంటి మల్టీ టాలెంట్ను శ్రీ సత్య న్యూస్ గుర్తించింది పార్దవీరెడ్డి లాంటి యువ ప్రతిభావంతులను శ్రీ సత్య ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తుంది ఇక్కడ తిను ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అనుకుంటాను తను స్టూడెంట్గా జాయిన్ అయింది జాయిన్ అయినప్పుడు ఇంకా అసలు ఫోర్ ఇయర్స్ బేబీ అంటే ఎలా ఉంటారు అల్లరిగా అది సో కానీ వాళ్ళ మదర్కి కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ అందరికీ కొంచెం ఆర్ట్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట దాని మూలంగా వాళ్ళు ఎక్కడ వదలకుండా వీళ్ళకు అన్ని కళల మీద గ్రిప్ వచ్చేటట్టుగా వాళ్ళ ఫాదర్ మదర్ కానీ అన్నిట్లో అంటే ఇది ఒకటనే కాదు అన్నిట్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయించారు అన్ని క్లాసెస్కి తిప్పేవాళ్ళు దాంట్లో తిను ఫైనల్గా ఎక్కువగా క్లిక్ అయింది ఈ పెయింటింగ్స్లోనే సో నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నీకు ఒక ఇస్తున్నాను ఆ కలర్ ఏంటి చెప్పండి రెడ్ కలర్ మీ నీకు రెండు వస్తువులు ఇస్తున్నాను అవి ఏమేంటి ఆ కలర్స్ కలర్స్ బ్యాంగిల్స్ గ్రీన్ కలర్ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ నీకు దాంట్లో ఏమైనా నెంబర్స్ చెప్పగలవా సిక్స్ జీరో ఆర్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ సెవెన్ టూ సిక్స్ రైట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇందుకు వెయ్యాలనిపిస్తుంది కళ్ళు మూసుకొని నేర్చుకోవాలని కొత్త ప్రక్రియ బట్ ఎలా నేర్చుకున్నా ఎవరు ఎవరు దీనికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఎవరు లేరు నేర్చుకోవాలనిపించింది ఉందండి అది అందరిలా కాకుండా డిఫరెంట్ గా నేర్చుకోవాలి కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి కదా అందరు చేయలేరు కదా కళ్ళు మూసుకొని డిఫరెంట్ గా చూసాం అలా ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే అది తెలిసింది సార్ నేర్పిస్తారని ఏమేమి చేస్తుంటది ఏమేమి నేర్చుకుంటుంది క్లాసికల్ డాన్స్ వెస్ట్రన్ డాన్స్ మ్యూజిక్ భగవద్ గీత కరాటీ స్కూల్లో కరాటీ పెయింటింగ్స్ బ్లైండ్ ఆర్ట్ తను చాలా మల్టీ టాలెంట్ డాన్స్ వేస్తుంది కరాటే కూడా నేర్చుకుంది 
పాటలు పాడుతుంది పెయింటింగ్ వేస్తుంది చూడకుండా ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటిని కళ్ళు మూసుకొని పెయింటింగ్ వేస్తుంది చాలా చాలా మల్టీ టాలెంట్ ఉన్నటువంటి పాపని నిజంగా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిందే రంగుల సంజయ్ గారి శిష్య శిక్షణలో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఎగ్జిబిషన్లు కూడా ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందినటువంటి తనకి శ్రీ సత్య తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వీడియో జర్నలిస్ట్ బసవరాజ్తో శరత్ శ్రీ సత్య న్యూస్ ఒంగో కరోనా కష్టకాలంలో యువకుల బృందం యాచకుల ఆకలి తీరుస్తుంది కొండపిల్లని వైద్యశాలలో భోజనానికి ఇబ్బంది పడుతున్న రోగులకు కూడా ఈ బృందం సహాయం చేస్తుంది యువకుడు జి ప్రశాంత్ బృందం ఆహారం అందజేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు కొండపి ఎస్ఐ రాంబాబు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ వైద్యులు డాక్టర్ భక్తవత్సలం చేతుల మీదుగా బస్టాండ్లో ఉండే యాచకులకు కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ రోగులకు ఆహార పొట్లాలు అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐ న్యూస్ రిపోర్టర్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి విశాలాంధ్ర రిపోర్టర్ శివ ఆంధ్రప్రభ రిపోర్టర్ సూర్య నాయుడు ప్రజాశక్తి రిపోర్టర్ రవి ఏ వన్ రిపోర్టర్ కోటేశ్వరరావు జై కిసాన్ రిపోర్టర్ కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒకవైపు కర్ఫ్యూ ఆంక్షలు అమలవుతుంటే మరోవైపు శివారు ప్రాంతాల్లోని డాబాలు హోటళ్లు యథేచ్ఛగా నడుస్తున్నాయి శ్రీ సత్యాలో కర్ఫ్యూ ఆంక్షల ఉల్లంఘనపై కథనం వచ్చినప్పటికీ రెండో రోజు కూడా అక్కడ అదే పరిస్థితి నెలకొన్నాయి అక్కడ కర్ఫ్యూ ఆంక్షలు అమలు జరగటం లేదు నూడిల్సు పుల్కా బండ్లు చికెన్ పకోడీ లాంటి చిరుతిండ్ల బండ్ల వారు తమ వ్యాపారాన్ని యథేచ్ఛగా జరుపుతున్నారు కరోనా నిబంధనలకు తిలోదకాలు ఇస్తున్నారు ఈ విషయంపై శ్రీ సత్య డిఎస్పీ ప్రసాద్ దృష్టికి కర్ఫ్యూ ఆంక్షల ఉల్లంఘన అంశాన్ని తీసుకెళ్లడంతో ఆయన విచారణ చేసి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు అన్ని షాపు తీసు కరీం ఎస్ఐ కరీమల్ల ఎస్ఐ చేతి వంద దాదాపు వంద మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు షాపుల దగ్గర ముక్కలు పాయింట్లో చికెన్ వల్ల లెగ్ పీసులు బండ్లు హోటల్లో జనం నగర ప్రజలకు ఆహ్లాదం ఆనందాన్ని పంచిపెట్టే ఉద్యానవనం అభివృద్ధికి రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చొరవ తీసుకున్నారు అందులో భాగంగా హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో కోటి యాభై లక్షల రూపాయలతో పార్కు అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకున్నారు నిధులు సమకూర్చి పనులు చేయించటానికి బాలినేని ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో హౌసింగ్ బోర్డు పార్కుకు మహర్దశ పట్టింది నగర కార్పొరేషన్ పరిధిలోని పంతొమ్మిదో డివిజన్ పరిధిలోని భాగ్యనగర్ హౌసింగ్ బోర్డ్ బ్యాంకర్స్ కాలనీలో సుమారుగా ఐదు వేల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నారు డివిజన్లో ప్రజలు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతిని పొందేందుకు పార్కులు కానీ వాకింగ్ ట్రాక్లు కానీ లేవు గత ఎన్నికల్లో ప్రచార కార్యక్రమంలో భాగంగా హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి విచ్చేసిన మంత్రి బాలినేని స్థానిక డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఈదర సురేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో సమస్యలను మంత్రికి వివరించారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ అమలు దిశగా మంత్రి బాలినేని అడుగులు వేశారు ఈ నేపథ్యంలో హౌసింగ్ బోర్డు పార్కును అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలని మంత్రి బాలినేని మున్సిపల్ అధికారులను ఆదేశించారు సుమారు ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగిన ఈ పార్కును కోటి యాభై లక్షల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు మంత్రి బాలినేని చొరవతో హౌసింగ్ బోర్డు పార్కుకు మహర్దశ రావడం పట్ల స్థానిక కార్పొరేటర్ ఈదర వెంకట సురేష్ బాబు మంత్రి బాలినేనికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు అదేవిధంగా ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం అందులో కూడా ఎక్కడ పార్క్ అంటూ కొంచెం ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉండే పార్కు కానీ అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన కొంచెం వాకింగ్ చేసుకునేటానికి వాకింగ్ ట్రాక్ కానీ ఎటువంటి అవకాశం కూడా లేదు మరి ఎప్పటి నుంచో నిరుపయోగం నిరుపయోగంగా ఉన్న ఈ గ్రౌండ్ని ఇక్కడ చిరకాల వాంఛ ప్రజలందరి కోరిక ఇక్కడ ఒక మంచి పార్కు నిర్మించుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ కానివ్వండి అదేవిధంగా పంతొమ్మిదో డివిజన్ ప్రజలందరికి కూడా ఎప్పటి నుంచో కోరిక మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా మంత్రి గారికి ఇక్కడ ఈ సమస్యని ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది మరి ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు గౌరవ మంత్రివర్యులు హామీ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది నేను గెలిచిన వెంటనే వీలైనంత తొందరలో ఈ పార్కుని అద్భుతంగా తీర్చి దిద్దుతానని చెప్పని ఎన్నికల హామీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది మరి ఆ హామీ మేరకు ఇప్పుడు మంత్రివర్యులు బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఈ పార్కుకి దాదాపు ఉడా నిధుల కింద కోటిన్నర రూపాయల నిధులు శాంక్షన్ చేయిస్తున్నందుకు ముఖ్యంగా ఈ పంతొమ్మిదవ డివిజన్ భాగ్యనగరు హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ మరియు బ్యాంక్ కాలనీ ప్రజలందరి తరఫున కూడా మంత్రి గారికి మేము హౌసింగ్ బోర్డులో దగ్గర దగ్గర ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాము మా అందరికి కూడా చిన్నారి గారు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఇంట్లో మనిషిలాగా మాతో ఎంతో సఖ్యంగా అందరికీ ఒక బ్రదర్లాగా 
ఒక ఇంట్లో ఒక కొడుకులాగా అట్లా సన్నిహితంగా బాగా మెలుగుతారనమాట ఏదైనా కానీ చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్న ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆయనకు చెప్పుకోవటం ఆయన తనకి సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు తోడుగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు తగినంత టీకా నిల్వలు జిల్లాకు రానున్నాయని మొదటి విడత టీకా వేయించుకొని వారికి కూడా అవకాశం వస్తుందని మేయర్ గంగాడ సుజాత తెలిపారు సెయింట్ జేవియర్స్ హై స్కూల్లో టీకా కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ నిబంధనల ప్రకారం నడుచుకోవాలని సూచించారు కమిషనర్ కె భాగ్యలక్ష్మి సచివాలయ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నగరంలో తాగునీటికి ఇబ్బంది రాకుండా రామతీర్థం రిజర్వాయర్కు నీరు వచ్చిందని ఎంఏ సుందర్రామిరెడ్డి తెలిపారు రామతీర్థం నుంచి సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకుకు నీటిని నింపే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని అన్నారు రాష్ట్ర మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశాలకు కొత్త పైపులైన నిర్మాణానికి పదకొండు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించినట్లు తెలిపారు నిన్న మొన్న కరెంటు ప్రాబ్లంలో కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ అయింది అది కూడా నార్మల్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసింది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు ఎస్ఎస్ ట్యాంక్లో వాటర్ ఉంది ఇంకా నెల దాకా సరిపోద్ది అయినా ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు నుంచి రెండు చెరువులు నింపటానికి రామతీర్థం రిజర్వాయర్కి ఈరోజే నాగార్జున సాగర్ వాటర్ రిలీజ్ చేయబడింది అది లెవెల్ పెరిగినాక ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో మనకి రెండు ఎస్ఎస్ ట్యాంకులకి నీళ్ళు వదులుతారు ఈ సంవత్సరం ఈ వేసవి కాలంలో ఎటువంటి నీటి సమస్య ఉండదని మరీ చెప్తున్నాం కొన్ని టైలాండ్ పాయింట్స్ అయిన బాలాజీ నగరు కొప్పోలు వెంకటేశ్వర కాలనీలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటర్ లైన్లు రిజర్వాయర్స్ లేక వెంకటేశ్వర కాలనీలో రిజర్వాయర్ వస్తుంది వన్ ట్వంటీ త్రీ క్రోజ్లో శాంక్షన్ అయింది అది అయిపోవచ్చు కోవిడ్ బారిన పడిన వారు ఆందోళన చెందకుండా ధైర్యంగా ఉండే ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని దివ్యా జూవెలర్స్ ప్రతినిధి దండూరి శ్రీనివాస్ అన్నారు పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలియగానే ఆందోళన చెంది ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారని తెలిపారు తమ కుటుంబ సభ్యులకు పాజిటివ్ వస్తే భయపడకుండా ఇంటి వద్దే మెడిసిన్ కిట్ను వాడుకుని కరోనాను జయించామని తెలిపారు ప్రజలు అనవసర భయంతో లక్షలు ఖర్చు పెట్టకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ ప్రజలకు ఉచితంగా శానిటైజర్లు వాటర్ బాటిల్స్ స్వీట్స్ పంచిపెట్టారు మే సెకండ్న మాకు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ముగ్గురికి పాజిటివ్ వచ్చిందండి మే ఫోర్త్ దిన మనం మరీ రిటర్న్ టెస్ట్ చేసుకోగా నెగిటివ్ అని వచ్చింది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ మేము ప్రజా ఆరోగ్య కేంద్రం మంగమూర్తి నగరంలో మెడిసిన్ కిట్ తీసుకొని ఆ హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండి ఆ మెడిసిన్ కిట్ ద్వారా ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కరోనా నైన్ చేయించుకున్నామండి నా అంతటా నాకు స్వచ్ఛందంగా తగ్గినందువలన ఎవరన్నా పేద ప్రజలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా చిన్న సహాయార్థం చేయాలనుకొని మనకి డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు చేస్తున్న సేవను చూసి స్వచ్ఛందంగా మేము ముందుకు వచ్చి ఈ శానిటైజరు స్వీట్ బాక్స్ వాటర్ బాటిల్స్ ఇవ్వాలని అనుకున్నాం ప్రభుత్వ వైద్యశాలల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓలకు వేతనాలు చెల్లించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ అండ్ మెడికల్ ఫ్యామిలీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ సభ్యులు మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కోరారు కరోనా కష్టకాలంలో ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓలు తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని యూనియన్ రాష్ట్ర నాయకులు వరద వెంకటకృష్ణారావు తెలిపారు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న పన్నెండు వేల రూపాయలు కాకుండా వాటిని ఇరవై వేల రూపాయలకు పెంచాలని కోరారు జిల్లా మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓలకు వేతనాలు పెంచేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు కరోనా పేషెంట్ పక్కనే వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ చేత కానీ అక్కడ ఉన్న పరిశుభ్రం కానీ మొత్తం వాళ్ళే పేషెంట్లు కరోనా సెక్షన్లో కూడా వెళ్ళి చనిపోయిన వ్యక్తిని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్లే పంపిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు నిరుపేదలు పన్నెండు వేల రూపాయలకి వాళ్ళు ఇస్తుంటే వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది రాలేకపోతున్నారు కావున మంత్రివర్యులు స్పందించి మన స్పీ మీటింగ్లో కూడా కొంతమందికి జీతాలు పెంచుతామని కలెక్టర్ గారి ముందే చెప్పడం జరిగింది దాన్ని స్పందిస్తూ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేసి జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే పదమూడు జిల్లాలో పనిచేస్తున్న ఎఫ్ఎన్ఓ ఎంఎన్ఓలకు కనీసం వేతనం ఇరవై వేల రూపాయలు ఆరు నెలల కాంట్రాక్ట్లో ఇవ్వాల్సిందిగా వారి జీవితాల్లో కొంత వెలుగు చూడవలసిందిగా మనవి చేస్తూ ఈరోజు మంత్రివర్యులకి రిప్రజెంటేషన్ జరిగింది అలాగే కలెక్టర్ గారికి కూడా తెలియపరచడం జరిగింది కావున ఈ విషయాన్ని పరిశీలించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన మంత్రివర్యులు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం 
రిటైర్డ్ బ్యాంకు మేనేజర్ మోహన్ రావు ఆర్థిక సహకారంతో నీలాయపాలెంలోని పదిహేను మంది పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు సెయింట్ తెరేసాలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల కరస్పాండెంట్ ఇండ్లూరి హృదయరాజ్ స్కూల్ ప్రధానోపాధ్యాయుని తెరేసమ్మ ఎన్సీసీ ఆఫీసర్ దుంతు ఆనందరావు నిర్మల తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా కష్టకాలంలో నిత్యావసర వస్తువులు అందించిన ఎస్బీఐ మేనేజర్ మోహన్ రావుకు ఫాదర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా అభ్యుదయ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని స్థానిక హౌసింగ్ బోర్డులోని పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు శానిటైజర్లు హ్యాండ్ వాష్లు గ్లౌజులు కోడిగుడ్లు బిస్కెట్లు తదితర వస్తువులు సంఘ సేవకులు గుంటూరు వాసి అయిన అయ్యన్నరావు సహకారంతో పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమాన్ని సమితి అధ్యక్షులు తేళ్ల అరుణ కోసి అధికారి బీరం అరుణ అపర్ణారాణి తదితరులు నిర్వహించారు చీరాలకు చెందిన సిద్ధ సురేష్ అనే యువకుడు బ్లాక్ ఫంగస్తో మృతి చెందాడు ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీన కరోనాతో గుంటూరులో చికిత్స పొందాడు తిరిగి అనారోగ్యం పాలవటంతో హైదరాబాదులో సన్షైన్ ఆసుపత్రిలో చికిత్సకు వెళ్ళాడు దవడకు శస్త్ర చికిత్స జరుగుతుండగా బ్లాక్ ఫంగస్తో తుది శ్వాస విడిచాడు ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని బాధితుని తల్లి సిద్ధ విజయలక్ష్మి ప్రభుత్వాన్ని కోరింది హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తే హైదరాబాద్లో ఆపరేషన్ చేశారు తగ్గలేదండి చనిపోయాడు నన్ను పొద్దున ఆరున్నరకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలండి ప్రభుత్వం వారు ఆడుకుంటారని చేస్తున్నారు శ్రీ సత్యా న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ప్రభుత్వం కష్టాలకు వచ్చి కరోనా కాలంలో మత్స్యకారులకు ఆర్థిక భరోసా ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా లేకపోయినా చెప్పిన మాట ప్రకారం మత్స్యకారులకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తున్నామన్న సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జిల్లా స్పందన భవన్ నుంచి మత్స్యకారులకు భరోసా నిధులను పంపిణీ చేసిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పాదయాత్రలో చెప్పిన మాట ప్రకారం హామీలను తూచా తప్పకుండా ఆచరించిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు ఆర్థిక సహాయం ఇచ్చి ఆదుకున్న జగనన్న ప్రభుత్వమన్న బాలినేని కరోనా ఆపద సమయంలో కందుకూరు ప్రజలకు సహాయాన్ని అందించి వెన్ను తట్టిన ఎంపీ మాగుంటకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఎమ్మెల్యే మానుగుంట మహేదర్ రెడ్డి మాగుంట సహాయానికి రుణపడి ఉన్నామని చెప్పిన మానుగుంట వ్యాక్సిన్ రాదని ఆందోళన పడవద్దని భరోసా ఇచ్చిన మేయర్ గంగాడ సుజాత ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ వేయించడానికి రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి చర్యలు తీసుకుంటున్నారన్న మేయర్ నగరంలో వ్యాక్సిన్ కేంద్రాల్లో పరిస్థితులను పరిశీలించిన గంగాడ
శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట ఒక మంచి వ్యక్తి కోసం వేచి ఉన్న సమయం ఒక మంచి కోసం వెచ్చించిన ధనం ఎప్పటికీ వృధా కావు శ్రీ సత్య న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం